na fadhili mtavangu Jenafa TV Kuna uvuvi wa ajabu zaidi wenye teknolojia kali na mbinu kali zaidi duniani unafanywa na watu wenye utashi ambao pia wanahusisha kuwavua na kuwasindika samaki hao ni wavuvi kutoka katika kampuni ya The Nature Beauty Limited. Hawa jamaa ni balaa. Utaipenda show yao. Wakati uliopita nilikuletea wavuvi hawa ambapo walikuwa na teknolojia inayoitwa automatic fishing line technology. Lakini hapa wana mbinu mpya inayoitwa automatic fish circling technology Watatandika nyavu kisha wataizunguka nyavu hiyo kwa meli na watakapoanza kuinua eneo ambalo wameizunguka basi kiasi kikubwa cha samaki kitapatikana hutaamini Tizama kwa macho yako samaki hao wanavyopatikana meli zimezunguka eneo hilo pamoja na boat za wavuvi wa kampuni ya The Nature Boat Limited na kisha samaki hao ambao ni wakubwa sana lakini pia ni wengi sana wamefanikiwa kuvuliwa si kitu cha kawaida kuona samaki wakubwa wamevuliwa kwa kiasi kikubwa ni samaki jamii ya tuna mzamiaji ameingia humo ndani ili aweze kuwezesha swala la kuwatoa samaki hao hawa tuna ni wakubwa huwezi kuwavuta kwa mkono inatumika winch kuwapandisha juu kuwapeleka katika meli winchi yenye ndoana inatumika ili waweze kutolewa samaki tuna kwa Kiswahili samaki jodar tuna fish wanavuliwa sana katika bahari ya Sham bahari ya Hindi bahari ya Pacific bahari ya Atlantic na bahari ya Arctic kwa Kiswahili samaki jodar hapatikani katika ukanda wa Afrika ya Mashariki Samaki hawa jodar au tuna fish ni wakubwa na wako wa aina nne wako bluefin tuna yellowfin tuna skipjack tuna na bigeye tuna hawa wanaovuliwa na hawa jamaa wa Nature Beauty wanaitwa skipjack tuna. Tuna mkubwa anaweza kufika uzani wa tani moja na nusu, yani kilogram elfu moja na tano. Na zaidi hao huwa wanakuwa ni bluefin tuna. Hawa ni wakubwa na ni adim sana kupatikana. Na wakipatikana huuzwa gali sana. Mwaka huu elfu mbili na ishirini katika nchi ya Japan katika jiji la Tokyo kulifanyika mnada yani auction tuna fish auction selling ambapo katika ununuzi wa samaki hao samaki mkubwa zaidi aliyevunja rekodi aliuzwa kwa dola za kimarekani 1.8 million yani dola bilioni moja nukta nane au Japanese yen moja tisini na tatu milioni yeni za kijapani au sawa na fedha ya kitanzania bilioni 4.3 tasilim shilling tuna ni samaki wa baharini tu hapatikani katika maji ya kawaida yani fresh water badala yake anapatikana katika bahari na ndiyo samaki wanaovuliwa kwa wingi zaidi katika jamii ya samaki wakubwa na hasa katika bara la Ulaya 
Amerika na Asia. Hawa jamaa wa The Nature Beauty wanachofurahisha sio tu uwezo wao na teknolojia yao katika uvuvi bali pia wanafanya packaging ya samaki hawa. Hapa tuwe pamoja utashuhudia wakiwatengeneza samaki na kufanya packaging mpaka mauzo ya na, yani mpaka wanakuwa tayari kwa mauzo wakiwa ndani ya meli hiyo hiyo ambapo uvuvi umefanyikia. Hii ni kutokana na kwamba wanaenda kuvua ndani sana kwenye bahari. Kwa hivyo baada ya kumaliza kuvua meli inatembea kurudi pwani mpaka ikafike inakuwa ni wiki tatu au mbili. Kwa hivyo wakifika waanze kufanya processing inachukua muda zaidi. Wakagundua shughuli zingine ziendelee kufanyika wakati meli inakuwa ikirudi pwani. Inapofika pwani washafanyika packaging na mzigo unaingia sokoni. Kampuni ya The Nature Beauty ni kampuni ya nchini Urusi na inafanya uvuvi wa kiwango cha juu sana. Wakati Urusi ni taifa namba nane kwa uvuvi duniani, likivua tani milioni 4.4 kwa mwaka. Anayeongoza ni China ambaye anavua tani milioni 76.8 kwa mwaka. Hiyo ni sawa na asilimia 30 ya uvuvi wote duniani. Kwa nchi ya China, watu milioni 18 kazi yao ni uvuvi yani sawa na wananchi wa Rwanda na Burundi wote ukiwaunganisha kazi yao ikawa ni uvuvi tu lakini kwenye nchi ya China hiyo ni asilimia ndogo sana ya wananchi ambao hata asilimia moja bado haifiki nchi inayofuata nitakupa listi baada ya China anafuata Indonesia anayevua tani milioni 12 tu wakati China ni 76 kisha India tani milioni tisa Vietnam namba 4 tani milioni sita Marekani namba 5 tani milioni 5.4 Myanmar namba sita akifuatiwa na Ufilipino namba saba kisha Japan namba nane na Urusi Russia namba nane kisha Chile namba tisa Kumbradhi Urusi namba 8, Kumbradhi, Ufilipino namba 7, Japan namba 8, Urusi namba 9 na Chile namba 10. Na hiyo ndio top 10 ya wavuvi au nchi zinazoongoza zaidi kwa uvuvi wa samaki duniani. Lakini uvuvi huo hauhusishi tu na bali ni uvuvi wa jumla. Katika uvuvi wa tuna, leading country ni Indonesia katika uvuvi wa samaki jamii ya tuna mwaka 2017 alivua idadi ya samaki milioni kumi na moja. hiyo ni sawa na asilimia na moja ya samaki wote aina ya tuna waliovuliwa duniani kwa mwaka huo 2018 unaweza kuona tuna anapendelewa na kuvuliwa zaidi kwa sababu ni samaki mkubwa mwenye kiasi kikubwa sana cha steak. Yaani ana mishkaki au menofu iliyojitoshereza na kushiba. Lakini wanatunzika vizuri na wakikaushwa hawaharibiki. Hao ndiyo samaki tuna. Kampuni ya The Nature Beauty ikisha fanya uvuvi na kufanya utengenezaji na uandaaji wa samaki hao ambao sasa hawa hawana magamba ya kubalagua bali kinachofanyika ni upasuaji na uwezi kumuuzia mtu mmoja samaki mzima kama ulivyosikia bei wanatembea kwenye mamilioni huwa wanakatwa kato katika vipande vya kilo tano, nne na kufanywa packaging hiyo kilo tano au nne yenyewe utakuta inauzwa kwa fedha ya Tanzania 1785 utasikia dola 25 dola 40 dola 50 ngapi ambayo inaenda kuwa karibu 1570 80 mpaka laki na upuuzi uko kwa unaweza kuona packaging inavyofanywa na wakati huo meli inakuwa ikirudi kutoka poli, kutoka katikati ya bahari ambako walikuwa wakivua samaki hawa 
ikifika pwani ni kupakua mzigo huo na kisha kuingiza sokoni kwenye market kwa hivyo jamaa wanaenda na muda maelezo ya kiongozi wa kampuni hii alieleza kwamba kwa lugha ya Kiingereza we need to save time so when we go in the ocean deep to fish tuna and while knowing that we need to save time what we do is that after fishing when we are getting back to the coast we, we continue with other processings like uh, packaging and so forth when we reach at the coast what we do is unpacking and sending the fish to the market and then we get back to the ocean and this is business as usual means fishing is a process and is sustainable alieleza mkurugenzi wa kampuni ya the nature beauty akimaanisha swala la uvuvi kwao ni kitu endelevu wakifika pwani wanashusha mzigo wanarudi baharini hebu tuambie chochote kuhusu kwanza uvuvi unaofanya jamaa ulivyo wa kiteknolojia samaki wanaovuliwa wakiwa ni wakubwa tu please comment below wakati huo huo tuambie kuhusu packaging wanaoifanya na pia unaweza kutoa mtazamo wako na maoni yako kuhusu uvuvi katika nchi zilizoendelea wakati huo nikukumbushe stay at home corona is danger don't forget to like and subscribe